പിജ്ജോർ അക്കാദമിയുടെ പിജ്ജോർ എജുഹബ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം നാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് എസ് എൽ സിയുടെ മാത്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആശങ്കകളുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് പോലും നേരാവണ്ണം കിട്ടാതെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശമായിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള എസ് എസ് എൽ സി എഴുതുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി ബിജ്ജൂർ അക്കാദമിയുടെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മാത്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സ് എന്ന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും പേടിയുണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പരീക്ഷ എഴുതുക എന്ന അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക എന്ന കൺഫ്യൂഷനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളിലുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഞാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ മാത്സ് പരീക്ഷയിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും കൈകൾ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ മരവിച്ചു പോവുകയാണ് അതുവരെ ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ഇല്ലാതായി പോവുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റണം ഈ മാനസികാവസ്ഥ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ പൊതു താല്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് മാത്സ് പരീക്ഷയിൽ ഇനി മാത്സ് പരീക്ഷയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൊച്ചിന്റെ പാറ്റേൺ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കണ്ടുവരുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലെ സിലബസ് മാറ്റിയപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എസ് എസ് എൽ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പാറ്റേൺ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽ എക്സാമിന്റെ പാറ്റേൺ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നൂറ് മാർക്കാണ് നമുക്ക് മാത്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് മാർക്കാണ് എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാർക്കാണ് അതിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാർ സി മാർക്കായിക്കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരുപത് മാർക്ക് നേടി തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അത്തരത്തിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എൺപത് മാർക്കാണ് ഈ എൺപത് മാർക്കിൽ എ പ്ലസ് നേടാൻ ഇരുപത് മാർക്ക് സി മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടിക്ക് എ പ്ലസ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി എൺപത് മാർക്കിൽ എഴുപത് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരിക ഇനി ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ശരിക്കും എൺപത് മാർക്ക് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം എഴുതുക ഒൻപത് ചോദ്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഏഴെണ്ണം എഴുതുക ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെയും നാല് മാർക്കിന്റെയും എല്ലാ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പൊതുവെ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ കാണലുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം വരലുണ്ട് നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരലുണ്ട് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യം ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരലുണ്ട് ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ വ്യത്യസ്തമായ മാർക്കുകളിൽ ആകെ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ചോദ്യങ്ങളിലായി നൂറ്റി പത്ത് മാർക്കാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ നൂറ്റി പത്ത് മാർക്കിൽ എഴുപത് മാർക്ക് നൂറ്റി പത്ത് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതിനടക്കം എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നൂറ്റി പത്ത് മാർക്ക് എന്നത് അത്തരത്തിൽ നൂറ്റി പത്ത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എഴുപത് മാർക്കാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ മാർക്കിലേക്ക് എത്താൻ എൺപത് മാർക്ക് കിട്ടണം എന്ന ആശയത്തോടു കൂടി എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി
ഇത്രയും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഒരു ആവറേജ് കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി വിവര കണക്കിലുള്ളത് ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഇരുപത് മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ എഴുപതിലെ ഇരുപത് മാർക്ക് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത് അൻപത് മാർക്കാണ് ഈ അൻപത് മാർക്കിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അൻപത് മാർക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അതായത് ഏറ്റവും ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ബി സി സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തരിക പബ്ലിക് എക്സാമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ എക്സാമിന്റെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ എടുത്ത് നോക്കിയാലും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പോലെ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ചോദ്യമായിരിക്കില്ല ചോദിക്കുക ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴും എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും പേര് അതായത് ബേസിക് ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെവലിൽ മൂന്ന് ലെവലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദ്യ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലോ ലെവലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർക്കും കിട്ടണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് മാർക്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നേടാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പത്താമത്തെ ടേം എത്രയാണ് ഇങ്ങനെ മാത്രം ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം ഇങ്ങനെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവർക്ക് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മാർക്ക് വരെ നേടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള സത്യമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന പടത്തിലെയും കൂടി ഇരുപത് മാർക്ക് നേടി എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇരുപത് മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒരു നാൽപ്പത് മാർക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നേടി കഴിയും ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ നാൽപ്പത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലെവലിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി ലോ ലെവലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഹൈ ലെവലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഏറ്റവും നന്നായി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്കും സിമ്പിളായി നേടാൻ കഴിയുന്ന ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നൂറ് ശതമാനം നേടാൻ കഴിയുന്ന മാർക്കാണ് ഈ നാൽപ്പത് മാർക്ക് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത് മാർക്ക് മാത്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം ഈ നാൽപ്പത് മാർക്കും പ്ലസ് ഈ സി ഇ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇരുപത് മാർക്ക് കൂടി ലഭിച്ചാൽ ടോട്ടൽ അറുപത് മാർക്കായി അറുപത് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൽ കണക്കാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ബി ഗ്രേഡായി മാറി ഏത് വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കേരളത്തിലുള്ള ഏത് വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഏറ്റവും മിനിമം മാത്സിൽ ബി ഗ്രേഡ് വാങ്ങിക്കാൻ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം മതിയാവുമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇനി നമുക്ക് എ ബി എന്നത് പോരാ എന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എ പ്ലസ് ആണ് ബിയിൽ നിന്നും എ പ്ലസിലേക്കുള്ള അകലം ബി പ്ലസ് താണ്ടി എ താണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മൾ എ പ്ലസിലേക്ക് എത്താൻ അത്തരത്തിൽ ഇനി ഒരു മുപ്പത് മാർക്കാണ് നമുക്ക് നേടാൻ നേടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് മുപ്പത് മാർക്ക് നമ്മൾ നേടുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ് അത് എത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് നാല് മാർക്കിനും അഞ്ചു മാർക്കിനും ഏത് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉദാഹരണം ഞാൻ ചെറിയ 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 പാഠങ്ങളുടെ നാല് മാർക്കിനും അഞ്ചു മാർക്കിനും ചോദിക്കാവുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ പാഠത്തിന്റെയും വിശദീകരണങ്ങൾ മുൻപ് നാല് പാർട്ടികളിലായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് പാഠത്തിന്റെയും വിശദീകരണം കൃത്യമായി കൊണ്ട് തന്നെ നാല് പാർട്ടായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിൽ സം എന്ന ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാല് മാർക്കിന് അഞ്ച് മാർക്കിന് നൂറ് ശതമാനം ഒരു ഒരു ഭാഗം ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠ
എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പരീക്ഷ അറിയാത്തത് പതിനൊന്ന് പാഠത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന പാഠം പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ എന്ന പാഠം പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ വന്ന എന്താണ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാൾക്ക് ബാക്കി പഠിച്ച ഒമ്പത് പാഠവും പഠിക്കാതെ അത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കാണാതെ പോവുകയാണ് പതിവ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് വശം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പാഠവും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഭാഗത്തെ കുറിച്ചല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പോയി ആവേണ്ടത് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചതുകൂടി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാറുന്നത് ഒരുപാട് പരീക്ഷകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥിതി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഗൈഡൻസ് ഉണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് എന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയണം പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സ് പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ടെൻഷനോ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ മാത്സിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് താഴെ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ വാട്സപ്പ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ജോമെട്രി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ എപ്പസ് എന്ന വിപ്ലവം നേടിയെടുക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് പോവുകയും മാത്സ് പരീക്ഷയെ നിങ്ങൾ ധീരതയോടു കൂടി നേരിടണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പേടിച്ച് മാറി നിൽക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അത്തരത്തിൽ വിഷമത്തോടു കൂടി പോയി പരീക്ഷ എഴുതുകയല്ല വേണ്ടത് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പോയി നിങ്ങൾ പഠിക്കരുത് പരീക്ഷന്റെ തലേ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എല്ലാ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് റെഡിയാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് വളരെ സമാധാനപൂർവ്വം പരീക്ഷയെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നേരിടാൻ എല്ലാവരും പോകണമെന്ന് ആശംസിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേർന്ന് ബിബ്ജോർ അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്